Здесь главное не ошибиться дверью, а в 9 утра, особенно после бурного вечера, так сразу и не поймешь, куда идти. Заядлых алименчиков судебные приставы собирали по всему городу, чтобы сообщить пренеприятнейшее для них известие. Вы должны э, платить на содержание своих несовершеннолетних детей алиментные платежи. Ничего не слышу, никого не вижу. Обычно этой тактики придерживаются все должники. И лишь немногие пытаются хоть что-то исправить. Александр Рогошкин своей дочери задолжал 360 тысяч. И как отдавать такие алименты, даже не представляет. На работу не могу устроиться. Пробовал везде. Перезвоним. Ждите. Писал анкеты. Бессмысленно. Пока одни должники слушают лекции в управлении, других приходится разыскивать по домам. С наступлением жары сделать это практически нереально. Порой даже родственники не знают, где искать. Он работает, не работает официально. Да я не знаю, официально он или нет. Не Приступил к выплатам после того, как его привлекли к уголовной ответственности? Да я откуда его знаю. Но даже если и удается застать алименчика дома, то общаться с приставами он не спешит. Моментально появляются архиважные дела. Здравствуйте, Александр Юрьевич, мы к вам. Блин, а я не могу. Я иду в милицию сейчас. Александр Юрьевич, для дачи объяснение. Давайте сейчас я вынесу. Ждать судебным приставам приходится от часа до нескольких месяцев. Должники просто сбегают. И тогда все начинается сначала. Должников заставить дома трудно. Зачастую должники являются гражданами, которые официально не работают. Но тем не менее дома застать их сложно. В центр занятости они не обращаются, алименты не выплачивают. Сейчас в нашей области почти 20 тысяч алименчиков, а задолжали они миллионы. Вернуть хотя бы часть этой суммы к 1 июня для приставов – дело чести. На помощь позвали даже священника. Его слово порой на должников действует сильнее исправительных работ. Светлана Федоренко, Тимофей Астахов, ТВК, Новости.